Aí galera, hoje eu tô abrindo essa caixinha aqui, ó. É onde eu guardava minhas marquis dos jogos, né? Essa aqui é a caixa original que veio o cartucho do King of Fight 98. E essa aqui também tava no meu museu lá, ó. As marquis dos jogos originais. Vamos ver o que, que tem aqui. Isso aqui para alguns é relíquia. Caixinha, tá com uma poeirinha ali, mas de um jeito não, não. Vamos lá. Ó, marque de Game Power Resident Evil. Aqui, ó. Isso aqui era a raridade, porque saiu o jogo. A galera ainda não tinha tanto jogo de luta assim pra saber, né? Então, isso aqui pregado na tampa da máquina. Era muito massa, porque os caras aprendiam os golpes aqui para não ter desculpa do couro depois, né? É. Marquei da 97. Essas marquei aqui, galera, depois eu vou escanear todas elas e vou deixar lá no Face lá. Então aí, às vezes, algum de vocês que quiserem aí, estiver precisando, quiser montar e colocar na sua máquina lá para ficar bonito, nós vamos ter lá. Para vocês, podem pegar lá. Aí, ó, da 95... Aqui vocês estão vendo mais de uma, é porque como eu tinha né, muita máquina de fliperama, às vezes nem todas eu chegava a colocar, ou muitas das vezes vinha duas. Né, então ficava sobrando. Aí, ó, da King of Fighters 95. Né. Vamos ver mais aqui o que, que nós temos aqui. Mas que é 95 de novo, não precisa. Nossa, muito 95 que eu comprei Ó, isso aqui é Kabuki Clash Alguns aí às vezes nem chegaram a jogar na máquina, né? Às vezes joga hoje no emulador é, Kabuki Clash É no estilo de samurai, sei lá se era mangá japonês, o que, que era Uma coisa assim Kabuki Clash Aí, ó, Super Side Kicks 3, esse aqui eu joguei bastante, hein? Tem um outro vídeo meu que eu abri a caixa lá com os cartuchos lá mesmo, que eu falo desses joguinhos aí, ó. Super Side Kicks 3, a próxima glória. Agora nós temos aqui King of Fighter 96. Beleza, também tem mais de um. Essas marquinhas estavam guardadas aqui, igual quem já viu meu primeiro vídeo sabe, né? Tem mais de 10, na verdade tem mais de 10 anos. As máquinas estavam paradas há 10 anos, mas essas marquinhas aqui tem mais de 10 anos. Se é de 95, você pode saber que aqui, realmente, desde 95 ela está guardada aí. Aliás, 95, desde 98 ela está naquela caixa, né? Mas o tempo mesmo, a obrigação dela é 95. E são todas originais. Aqui, ó, tá vendo? Tem até o... A parte do, do, do adesivo aqui, que, ó, tô puxando aqui agora, aqui, ó. Da, da prega ainda. A parte do adesivo aqui, ó. Agora nós temos aqui, 99. Da 98 não vai ter, né? Porque todas as 98 usaram as marquis e gastava mesmo. Aí na 99, da mesma explicação que eu tinha feito no vídeo anterior. Aqui, ó. Já com selinho holográfico aqui, ó. Os caras estavam pirateando o cartucho já, né? Aí, ó, ó. Tá vendo aqui, ó? O selinho holográfico até na marquee. Para as pessoas saberem que essa máquina realmente era original. E as que eu comprava, todas eram originais. Aí, ó. Às vezes está dando um pouco de brilho aí, galera. Que, infelizmente, eu tenho que fazer esse vídeo à noite. Então, não está sobrando tempo fazer durante o dia. Estou fazendo ele à noite... Às vezes está dando esse reflexo do brilho aí da mesa. Aí eu já não tenho da 2000, 2001, não tem mais nada. Agora que eu tenho aqui a última, último cartucho que eu comprei de Neo Geo original. Foi esse aqui, ó. King of Fighter 90, é, 2002. Não é que é a 2002 alterada não, tá? É Magic Plus, não sei o que lá, não. É a 2002 oficial, original. É. Eu Fighter 2002. Aqui os que estão a mais aqui, deixa pra lá, que não faz diferença. Tem mais 2002. Tinha também, vinha junto com o cartucho, né? Sempre vinha as marquis. 
vinha um banner, né? Que às vezes quando a máquina era de 29, a gente colocava esses banners. E também vinha esse acrílico pequeno. Também. Aqui, deixa eu pegar aqui. Nossa, tem acrílico demais aqui. Porque às vezes nem sempre eu colocava os acrílicos. Às vezes eu colocava o... aquele marquinho lá, mas o acrílico não colocava. Aqui, ó. 99. Esse aqui tá, tá amarelado, tá vendo, cara? Porque esse aqui tava na máquina. Eu tirei da máquina. Agora aqui tá novinho, aqui, ó. Todo branquinho. É, 99. Ó, esse tá amarelo, hein? Esse foi usado mesmo, hein? Ó. 96, aí, ó. Esse aqui nem se fala. 95 é o estado dele, ó. Tá quase transparente. Amarelou tudo. Tempo também, não adianta, né? 97. Samurai 2. Rio Bolt. Aqui é o Fatal Fury 3. Double Dragon. Double Dragon. Savage Rei. Kabuki Clash. Opa! Aqui tem a do 98 aqui, hein? Tá com um pouquinho de cola nele aqui ainda, mas... Tá aí. Aqui, Coffee. 02 mais um da 98 e mais aqui 2002 já tá com o símbolo da Eolite, né? Já não tá com só com a SNK, porque na época a SNK tinha sido vendida, a Eolite ficou com o nome, depois eles viram que com o nome de Eolite já tava caindo no mercado, tentaram voltar para a SNK, aí a Playmur, não sei lá, não sei a história direito, Playmur foi lá e comprou, virou Playmour e SNK Playmour, e aí aquela história toda lá. Mais marquinha aqui, ó. Olha lá, o Super Sidekicks 4, Ultimate Eleven. Sidekicks 3, a próxima glória. Próxima glória, esse, esse aqui é o espanhol. Go, go, go. Comprei esse, esse jogo também na época, o futebol tava fazendo sucesso, mas não vendeu tanto assim não, foi tão bom assim não. Mais de King of Fire 96, Samurai 3. Esse aqui tá meio colado. Tava em uso. Salvage Rain de novo. Mais um 95. Mais um Fatal Fury 3. Aero Fighters 2. Samurai 3. É. Dos de acrílico são esses aí. Aí galera, mais uma vez falando com vocês, vou escanear. Vou deixar disponível no meu Face. Aí a galera que precisar e que estiver querendo alguma coisa, querendo restaurar alguma marca, pode pegar lá. No mais, se você gostou do nosso vídeo aí, gostaria que vocês dessem um like no vídeo para nós aí. Também se pudesse se inscrever em nosso canal, isso ajuda o nosso trabalho, uma vez que ele não é remunerado. É mais é para a galera mesmo da Old School aí, entendeu? A galera que, que gosta dessas coisas aí do Superama, lembra da sua época de infância, né? E tá nesse, vendo esse espaço de nostalgia aí. Então é isso aí. No mais, muito obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo aí. Valeu, galera.